ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি তো ধারণ ক্ষমতা কমাতে যত মন ওয়েজ মাইনাস অথবা এইচ প্লাস আয়ন যুক্ত করতে হয় তার পরিমাণকে বাফার ক্ষমতা বলে তাহলে আমরা কি করব একটা বাফার দ্রবণের এই যে ধরো এটা এখন সংখ্যাটা পরে কিছুই বুঝবো না আমি বলছি তো আমি যদি কি করি দুইটা পাত্র নেই একটা পাত্রের মধ্যে এখন এদের বাফার আমি দেখলাম তুমি এই জায়গার মধ্যে জিরো পয়েন্ট টু মোল এইচ সি এল দিস আর এটার মধ্যে দিস জিরো পয়েন্ট ফোর মোল এইচ সি এল এবং তুমি দেখলা এটার পিএইচ এর পরিবর্তন হয়েছে যখন জিরো পয়েন্ট ফোর মোল দিস পিএইচ এর পরিবর্তন হয়েছে কত ওয়ান আর এটার পিএইচ এর পরিবর্তন হয়েছে কত ওয়ান দেখো এটা জিরো পয়েন্ট টু মোল দেওয়াতেই পিএইচ এর পরিবর্তন ওয়ান হয়ে গেছে আগে যেটা পিএইচ ছিল যে আমরা প্রিভিয়াস ম্যাথ করছিলাম না আগে পিএইচ ছিল ফাইভ পরবর্তীতে পিএইচ হয়েছে ধরো ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স হ্যাঁ তাহলে পার্থক্য কতটুকু জিরো পয়েন্ট তাড়াতাড়ি মানে বেশি মানে কি বলবো অল্প দেওয়াতে তোমার পিএচ অনেক হাই হয়ে গেছে আর এটা কি বেশি দেওয়াতে হাই গেছে বিষয়টা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে বলা যায় বি বাফার দ্রবণটি বেশি ভালো কারণ এর বাফার এক একক পরিবর্তন করতে বেশি পরিমাণ এসিএল লেগেছে আচ্ছা তাহলে বাফার ক্ষমতার যদি আমি বাফার ক্ষমতার তোমার ফাই দ্বারা প্রকাশ করে ফাই চিহ্নটার নাম ফাই লেখা রেখো যত মন যত মোল এইচ প্লাস বা ওয়েজ যুক্ত করা যায় ফাইভ সূত্র কি যত মোল এইচ প্লাস বা ওয়েজ মাইনাস যুক্ত করা যায় আর নিচে হবে কি পিএচ এর পরিবর্তন আচ্ছা এখন আমরা আসবো আমাদের সেকেন্ড টপিক খারিও ব্যাপার খারিও ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা হালকা একটু বলছিলাম এখন আমরা ডেপতে যে শিল্প খারিও ব্যাপার দেখো দুর্বল খার থাকবে এর মধ্যে এবং লবণ থাকবে তো লবণের মধ্যে একটা অংশ আসবে শক্তিশালী এসিড থেকে আর অপর অংশটা থাকবে দুর্বল খারের অংশ ওকে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিয়েছি হচ্ছে এনএইচ ফোর ও এইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর অ্যামোনিয়াম দেখো এটা একটা খার এই যে এগুলো সব খার আর এগুলো হচ্ছে লবণ দেখো এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর এই এনএইচ ফোরটা এই লবণের মধ্যে আছে ঠিক না আর এই এনএইচ ফোরটা আসছে কোথা থেকে আহ এই লব এই এই লবণের থেকে সরি খারের থেকে দুর্বল খারের থেকে আর এই সিএলটা আসছে এনএসিএল এর থেকে ঠিক আছে বা কে সিএল এর থেকে বা অন্য কোনো একটা শক্তিশালী সরি এইচ সিএল এর থেকে আসছে না শর্ত হচ্ছে কি এই অপর অংশটা আসবে কি 
কোনো শক্তিশালী এই সিলের থেকে ঠিক আছে এইচ সি এল এর থেকে আসছে আচ্ছা যাই হোক আশা করি তুমি বুঝতে পারছো এই এসো ফোর টা আসছে এস টু এসো ফোর এর ঠিক আছে দুই দেখবেন ব্যাপারটা বুঝাই দিচ্ছি এই জন্য আমি এত ওই জায়গায় অনেক পেঁচাইছি এই জন্য এটা তাড়াতাড়ি যাবো না আচ্ছা সরাসরি যদি না দেওয়া থাকে এরকম ভাবে সরাসরি ব্যাপার না দেওয়া দেওয়া থাকতে পারে আচ্ছা আশা করি তুমি এটা বুঝছো ঠিক আছে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি তোমাকে অলরেডি তৃতীয় চ্যাপ্টারের মধ্যে এরকম মুক্ত জোর ইলেকট্রন বুঝাইছি সি এস থ্রি এন এস টু এটা একটা খার কেন খার এটা মনে রেখো এটা একটা খার এটা হচ্ছে এটা বলা হয়মূলক ঠিক আছে এমিন মূলক খার এটা হচ্ছে জৈব জৈব মধ্যে আমরা পড়াবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো এই যে দেখো এখানে এখানে এর সাথে একটা ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে আর এর একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে হাইড্রোজেনটা প্লাস আকারে দিচ্ছে ঠিক আছে ওকে যদি এটা ভালো না লাগে তাহলে এটা লিখো না আচ্ছা এটা লেখার দরকার নেই দুইটাই আচ্ছা এবার আমরা যদি এনএইচ ফোর সরাসরি না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা যদি সরাসরি না দেওয়া থাকে এরকম যদি বলে এটা কি বাফার দ্রবণ কিনা তাহলে আমরা দেখব বিক্রিয়া দেখাবো বিক্রিয়া দেখায় দেখলাম যে এনএইচ ফোর ওয়েট এই সিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে এনএইচ ফোর সিএল তৈরি করে যেখানে এই এখানে এটা হচ্ছে কি একটা দুর্বল খা আর এটা হচ্ছে কি লবণ লবণের এইচ এই সিএল টা আসছে হচ্ছে শক্তিশালী এসিড এর থেকে এই সিএল এর থেকে ঠিক আছে আর এনএইচ ফোর টা লবণের সাথে খারের সাথে মিলাইছে খারের অংশের সাথে ওকে তারপরে এনএইচ ফোর তাহলে এটা একটা বাফার এটা কি এই জায়গায় একটু লেখে নিও দুর্বল খার সরি ল লেখা বলেছি দুর্বল খার লেখে নিও আর লবণ তাহলে এটা একটা কি বাপার কি বাপার দ্রবণ তোমার জিজ্ঞেস করছে এটা কিন্তু খার শক্তিশালী খার এটা কি শক্তিশালী খার এটা কি শক্তিশালী এসিড এটা কিন্তু শক্তিশালী খার লেখা রেখ আর এটা কি দুর্বল খার শক্তিশালী খার এবং ও এটা কিন্তু দুর্বল খার না এটা দুর্বল লবণ এটা লবণ লবণ দুর্বল না লবণ শক্তিশালী লবণ তা খার এবং লবণ তো বিক্রিয়া করে আমরা জানি বিক্রিয়া করে এনএসিএল তৈরি করছে এবং আর একটা এটা এনএসিএল কি লবণ তৈরি করছে এবং কি তৈরি করছে দুর্বল খার তৈরি করছে তাহলে এই জায়গায় আগে একটা লবণ ছিল এবং লবণটা একটা শক্তিশালী খারের সাথে বিক্রিয়া করে দুর্বল খার তৈরি করছে তাহলে এই যে লবণ পাওয়া গেলাম লবণের এনএইচ ফোর আছে এবং দুর্বল খারের এনএইচ ফোর আছে মিলাইছে এই যে আমাদের উদ্দেশ্য সফল এই দুইটা পায় গেছি যেহেতু তাহলে কি আমাদের বাফার দ্রবণ হবে এর দ্বারা আচ্ছা তাহলে খারের খারীয় বাফার দ্রবণের পিএইচ এর সূত্রটা হচ্ছে কি পিও এইচ সমান সমান পি কে বি প্লাস লক টেন ঠিক আছে এই জায়গায় পি কে এ না এখন এই জায়গায় বি ফর বেস মানে খার ঠিক আছে উপরে থাকবে লবণ নিচে থাকবে কি আগে সেল উপরে লবণ নিচে এসে এই জায়গায় লবণ আর নিচে থাকবে কি খার বেস বেস মানে খার আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে পি এইচ বার করা হচ্ছে পি এইচ প্লাস পি ও এইচ সমান সমান চৈত এটা হলো পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ওকে এই জিনিসটা হচ্ছে তুমি অলরেডি তোমাকে আমি বলছিলাম যা 
সিএল এই দুইজন एग्जांपल হিসেবে আমি নিছি এরা ও হ্যাঁ এই জায়গায় দুইজনকে নিছি একটা হচ্ছে দুর্বল খার এবং লব আর লবণের একটা অংশ হচ্ছে অ্যাসিড দুর্বল খারের অংশ আর অপর অংশটা কি শক্তিশালী অ্যাসিড থেকে আসছে ক্লোরিন অংশটা ওকে এই যে গুলো বারবার বলছি গুলো মাথায় রাখো আর লবণটা কি শক্তিশালী যেহেতু শক্তিশালী একটা অ্যাসিড লবণের একটা অংশ শক্তিশালী অ্যাসিড থেকে আসছে তাই লবণটা শক্তিশালী লবণটা যেহেতু শক্তিশালী কারণ এর একটা অংশ শক্তিশালী এসিড থেকে এসেছে তাই লবণটা খুব দ্রুত বিয়োজিত হয়ে যাবে তো আমি দেখাচ্ছি একশো পার্সেন্ট বিয়োজিত হয়ে গেছে এবং এন এইচ ফোর ও এইচ এটা ভাঙবে এটা যেহেতু দুর্বল তাই হচ্ছে এটা এন এইচ ফোর প্লাস হিসাবে ভাঙবে আর ওয়েজ মাইনাস হিসাবে এন এইচ ফোর এর যোজনে ওয়ান তাই প্লাস হয়েছে আর ওয়েজ আর এটা একটা যৌগমূলক কিন্তু ধাতুর মতো কাজ করে ঠিক আছে खारे উৎপাদের ঘনমাত্রা গুলো লেখি আর নিচে হচ্ছে বিক্রিয় কে ঘনমাত্রা ওকে আবার এটা ইউজ করতে যায় না এটা কিন্তু এটা তো সাম্যবস্থায় উপনীত না তো ওই এসিড এর মতো এইখানেও একই কথা হবে উপরের দিকে যেটা নিব এটা হলো দ্রবণের যতগুলা এন এইচ ফোর আছে সবগুলাই নিব এখন এইখানে আমাদের আমরা জানি যে কি বলছি আহ এন এইচ ফোর সি এর যেহেতু একশো পার্সেন্ট বিয়োজিত হবে তাই এই জায়গার ঘনমাত্রাটা অনেক বেশি থাকবে এন এইচ ফোর এর ঘনমাত্রাটা অনেক বেশি থাকবে হম তাই আমরা আর এটা যেহেতু কমনায়নের কারণে এই বিক্রিয়াটা খুব অল্প পরিমানে কমনায়নের প্রভাবের কারণে খুব অল্প পরিমানে বিয়োজিত হবে এই এন এইচ ফোর ওয়েস্টটা হ্যাঁ কারণ এটা অলরেডি কমনায়ন হিসেবে রাখতে হয় আচ্ছা তাই আমি উপরে এই এন এইচ ফোর এর ঘনমাত্রার জায়গায় এই এন এইচ ফোর সি এর লবণটা যে দেওয়া থাকবে এই লবণটার ঘনমাত্রাটা আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে कमनयन प्रभाव ना थे वियोजन मात्रा कथा रेल मैक्सिमामीजित लवण घनमा লবণের ঘনমাত্রাকে প্রাধান্য দিব ওকে এই জায়গায় যে ঘনমাত্রাটা ব্যবহার করবো এটা আসলে লবণের ঘনমাত্রা ওকে কারণ লবণটাই কিন্তু বিয়োজিত হয়ে এন এইচ ফোর তৈরি করতেছে হ্যাঁ আর নিচে হচ্ছে আমরা কি নিব যেহেতু কমনায়নের কারণে এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে প্রায় মানে ধরো পাঁচ পার্সেন্ট থেকে কম বিয়োজিত হইব মানে কত টু পার্সেন্ট তার মানে আমি ধরে নিতে পারি টু পার্সেন্ট তো অনেক কম তাইলে আমরা ধরে নিতে পারি এন এইচ ফোর ওয়েজ যেমন আছে এমনই থাকবে মানে শুরুর দিকে বিক্রিয়ার শুরুর দিকে যে ঘনমাত্রা দেওয়া থাকবে ওইটাই আমি এনে বসায় দেব ওকে যেমন কমনায়নের প্রভাবের কারণে সাম্য অবস্থা এন এইচ ফোর ওয়েজ মানে বিক্রিয়াটা আমি দেখাইছি এর পেছনের দিকে যাচ্ছে মানে এই জায়গা থেকে এই জায়গায় যাচ্ছে তাই এন এইচ ফোর ওয়েজ হতে এন এইচ ফোর প্লাস ওয়েজ আয়ন খুব বেশি তৈরি হতে পারবে না বিক্রিয়া যেহেতু পেছনের দিকে যেতেছে এই দুইটা 
তো এই দুইটা মিল না কি করতেছে এনএইচ ফোর ক্রমশ তৈরি করতেছে এনএইচ ফোর তৈরি করতেছে কিন্তু এরা বারবার এনএইচ ফোর ও সরি এনএইচ ফোর প্লাস এবং ওএইচ মাইনাস দুইজন মিল না এনএইচ ফোর এনএইচ ফোর ওএইচ তৈরি করতেছে যার ফলে কি হইতেছে সামান্য পরিমানে বিয়োজিত হবে তাই এনএইচ ফোর ওয়েজ এর ঘনমাত্রাতে আমরা আমরা বিক্রিয়ার শুরু ঘনমাত্রাকে বসাবো ঠিক আছে আমরা এই জায়গায় যেই ঘনমাত্রাটা বসাবো যেই ভ্যালুটা বসাবো এটা আসলে বিক্রিয়ার শুরু করা হচ্ছে আমার কথাগুলো যদি তোমার এই জায়গার মধ্যে বুঝতে সমস্যা হয় আমি মুখে যেটা বলছি ওইটা লিখে তাহলে আমি আবারও জিনিসটা লেখলাম লেখার পরে আচ্ছা দেখো তো এই নিচে যেটা আছে এটার অনুবন্ধী খারকটাই কিন্তু এইটা সরি অনুবন্ধী এবার এই খারকের ক্ষেত্রে অনুবন্ধী এসিড হয় ঠিক আছে এখানে বসাবো কিন্তু আসলে মান বসাবো কিসের লবণের ওকে আবার এটা ঘনমাত্রা বসে দিল এই জায়গায় মান বসাবো কি লবণের ঘনমাত্রাটাই এই জায়গায় বসাবো ঠিক আছে কেন লবণটাই বসাবো কারণ আমি তোমাকে আগেও বলছিলাম যে লবণটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হবে তাই এটা এখনো যদি হয় এটাও কি এখনো তাই আমি লবণের গণমাত্রা বসানো যে কথা এনএইচ ফোর প্লাস এর গণমাত্রা বসানো একই কথা যদি এটা ওয়ান মোলার হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার হয় এটাও কি হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলারই এবং ক্লোরিনও কত হবে যেহেতু ক্লোরিনও এক মোল তৈরি হয়েছে তাহলে ক্লোরিনও জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার হবে এটার পরিবর্তে আমি লবণ লিখে দিছি লবণ আর নিচে লিখে দিছি কি খার আর ওয়েজ ওয়েজ রাখছি কোনাগুনি গুণ দিছি কোনাগুনি গুণ দিয়া ওবি ও ওয়েজ মাইনাসটা রাখছি গুণ দিলে এটার এই আতঙ্ক অংশকে অলরেডি আমরা এটা অনেক আগেই শিখছিলাম বাসায় থাকতে পি ওয়েজ হয় আর এই যে এটাকে যখন এটাকে কিন্তু তিনটা রাশি একটা দুইটা তিনটা এই দুইটা যেহেতু ভাগ আকারে আছে খার এবং লবণ তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এই জায়গায় দুইটা কাছে একসাথে বেরোবো গেছি কারণ আগে এরকম একটা শিখেছি তো এই কারণে তো খার এবং লবণ কি হয়ে যাবে ভাগ আকারে দেখা মাইনাস হবে কিন্তু এই যে এই মাইনাসটা দিয়ে গুণ করার কারণে পরবর্তীতে তারা প্লাস হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এটা যেহেতু গুণাকার আছে কেবি খারের সাথে তাই কেবি গুণাকার থাকলে কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় প্লাস সি ছিল মাইনাসটা থাকার কারণে কি হয়ে গেছে মাইনাস হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এটা থাকলে এটা মাইনাস ওই আগে যেভাবে করছি তারপরে ওই যে যেটা প্লাস এর অংশ এটা আগে রাখছি আগে রেখা এতটুকু আমরা বলতে এতটুকু এর মধ্যে আমরা সূত্র আবার অ্যাপ্লাই করছি তাহলে কি হয় লব টেকমিতিক লব উপরে লব নিচে হ্যাঁ উপরে লব নিচে খার ঠিক আছে এখন আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন সলভ করার একটু ট্রাই করব দেখি পারে কিনা ওয়ান লিটার দ্রবণে ওয়ান লিটার একটা দ্রবণ নিব যেখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলস এন এইচ ফোর ওএইচ আছে এটা কেবি দেওয়া আছে ও জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মোল এনএইচ ফোর সি এল মিশ্রণ করা হইল এটার মধ্যেই জিরো পয়েন্ট যে এক লিটারে যে দ্রবণ ছিল এটার মধ্যেই তোমার একটা লবণ দিছে লবণটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মোলস তাহলে মিশ্রণে পিএইচ বের করো তাহলে পি ওএইচ সমাজ আমরা সূত্র জানি পি কেবি প্লাস লব টেন ভিত্তিক লব লব লবণ মাইনাস খা পি কেবি আমরা এবার লিখতে পারি মাইনাস লব 
की भी प्लस लॉग टेन बीटी क्लॉग लॉगों ने गोना मट्रा बोशे दी थी ये तो मोल दाव से मोल रे लीटर दारा भाग दिले गोना मट्रा ऐसा बो अरे डर गोना मट्रा एक बार डाय शाहोस शुद्रो शाहोदम को तब पर अच्छे डर वैल्यू ऐसा बोशे जीरो पर पॉइंट अरे डर वैल्यू पर तो आज भी पांच आज द्रवण मध्य जीरो এবং 0.1 মোল NH42 SO4 এর পিএইচ কত হবে? যে 500 ml এর একটা দ্রবণ নিছি এর মধ্যে তোমার ডালসে কত? 0.1 মোল NH4 OH নিছে আর 0.1 মোল NH42 SO4 নিছে এই জায়গায় এটা হলো খা আর এটা হচ্ছে লবণ ঠিক আছে কি ধরনের লবণ সালফেট লবণ ওকে एमोनियम सल्फेट लोगों ठीक है सर अच्छा तो पीएस को तो है ना जैसे पीओएच पीओएच शो में शो में एक मुंगेरा पुष्टि विरा कंसेंट्रेशन बहुत रेडी सी मतलब घनों मात्रा बहुत रेडी सी और घनों मात्रा जो तो द्रोगों ने अच्छा पास शो मिल तो दवा से जो तो अगर पास शो मिल तो दे भाग दे रही सी लिटार তাহলে যে পাঁচ পাঁচ কিন্তু কাটা যায় আলটিমেটলি কিছুই থাকে না ঠিক আছে এই পাঁচ 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 কাটা যায় স্বাভাবিক না আচ্ছা যে লিটার না বা মিলিটার না কোনো সমস্যা নাই আশা করি তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বুঝাতে চাইছি এই সেম ভ্যালু দুইটা সেম তো এর জন্য কাটা চলে যাবে যে মিলি লিটার করবে তারটাও হবে যে লিটার করবে তারটাও হবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু যদি দুইটা ভ্যালু আলাদা থাকে এই জায়গায় যদি দুইটা আলাদা আলাদা কইলা দিত जो पांच सौ मिलीलीटर आये टा थोड़ा ओपन तो जो चार सौ मिलीलीटर तले इन्तु नीचे दिया भैल सेम होता ना क्योंकि तो लीटर के जेकर में तक टाइम हो भी चल लीटर का कौन बढ़ के रहने दो बेटी के सेट अच्छा तो देखो इस जगह में तो किंतु आमी एनएच फोर एर एनएच फोर एर এই যে নিচে কি হবে NH NH4 OH এর ঘনমাত্রা বসাব ঠিক আছে 0.1 মোলার এই যে দেখো এটা মেইন ভাগ 0.1 মোলার 0.1 মোলার ভাগ কত 500 আর উপরে বসাবো কি উপরে বসাবো হলো লবণ একটা লবণ কি আছে লবণের ঘনমাত্রা এটা লবণের ঘনমাত্রা কত 0.1 মোলার ঠিক আছে আসলে কিন্তু লবণের ঘনমাত্রাটা আমরা বলি লবণের ঘনমাত্রা বসাবো ঠিক আছে मानायन लवण 
अच्छा देखो तीन नंबर क्वेश्चन है रेवन लास्ट में जीरो पॉइंट टू मोलर एवं पांच सौ मिलीलीटर एनएच फोर ओएच और जीरो पॉइंट वन मोलर दो सौ मिलीलीटर एसीएल मिश्रण का पीएच चाहिए ओके अच्छा तो लाम रा जो तेरे इनडायरेक्टली दवा एक तो एवं एक तो एल पीएच बिल को तो वापस है तो इनडायरेक्टली जो तो दवा एनएच फोर � तो वो एंटर बीट किया करा बा, एनएच फोर सीएल ये बोलेंगे एस टू तो ये कुछ है, तो लेटा देखो एक लॉगन तो ये कुछ है, अरे ये आगे तो हमारे की दवा सिलो, दुर्बल खारों दवा सिलो, दुर्बल खारों, दुर्बल खारों तो वो लॉगन पे आएगी सी, ओके, नो टेंशन, डू फुटी, ओके, अच्छा, ये जगह में तो आगे को ए एनएच फोर ओएच एसीएल से तो बिक्या कॉर्नर पड़े हो एनएच फोर ओएच के बेचे थक तो अबे जब तो बेचे ना थके तो लेकिन तो हमारे कार्जो शिद्धि अबे हमारे काजे काज अबे ओके तो लेनएच फोर अच्छा तो लेशुरू ते वो आगेर मोतु नहीं मेट्टा शुरू ते एक घर अमरा मोनशोम का बेच कर गो M into V, N so on so on, K M into V, जो तो जगह मोलारिटी दवा से एवं 500 मिलीलीटर दवा, तेरे को तो हमें 100 मिली मोल्स होती है, इधर कितनों जो जो तो मोलारिटी दवा एवं 200 मिलीलीटर दवा, तेरे को तो 20 मिली मोल्स होती है, अभी टाइम शुरू थे जीरो ये टाइम जीरो, तब परे कतु टू को यूज़ होती है, जो तो ये टाइम सम्पूर्ण तो लेटर हो जो तो इटा एक होनु तो लेटर हो एक होनु ही शेष होगे बीस मिली मोल से शेष होगे आओ इटा हो एक होनु तो इडी हुई से तो ले उत्पन्न हुई से बीस मिली मोल तो ले बेचे हैं से कोटु टुकु ये दुई टा बियो कोर एक शू मिली मोल सर बीस मिली मोल बियो कोर ले आशी मिली मोल और एकाने जीरो जीरो मिली मोल से टुक तले NH4 ओए जिक ता दूर बोल खा रहे हैं वो NH4 CL एक टी लॉग हो जार एक टी ओम शो शक्ति से ली ऐसी रोते ऐसे छे आर आर एक टी ओम शो दूर बोल खा रहे रोम शो ठीक है सर तो ये दूसरों ने एक टू कथा बोली सर केरा जो दूर बोल खा आर एक टी लॉग हो ये लॉग हो ना एक टी ओम शो चाहिए दूर बोल खा रहे तेरा हमने पीएच शॉन पीओए शॉन शॉन जेतो केबी शॉन शॉन टेक जो तो बाय माइनस फाइव ची लो तेरे तेरे वैल्यू को तो आज बे पांच आज बे डायरेक्टली कम लेसी पांच प्लस लॉग टेन ये तो डायरेक्टली कम लेसी ऊपर है बहुत सारी दिसी हो चाहे लॉग बनाए बहुत मात्र नीचे बहुत सारी दिसी इसी दिन बहुत कैसे दूसरा जोक कोई रहा नीचे वाला टोटल गोनो मात्रा वो सिस्टम में शायद शायद अच्छा कैसे अच्छा कुछ पूछो और पीछे भी पूछ अच्छा तो लो बाफर ड्रूबल की वजह से कैच करे इस जगह लाइक बात खारी हो बाफर ड्रूबल की वजह से कैच करे ठीक है सर एक एग्जांपल इस जगह नीचे ही एनएच फोर ओएच तो ये टा शंपुनो बीओजीतो हुए थे, ना सॉरी शंपुनो बीओजीतो हो गए ना ताई वो मुख्य चीज़ बताया था कि ची, ये वो ये टा जो तो शक्ति से लिए एक टा एसी, ना सॉरी शक्ति से लिए एक टा लॉबोन ताई एक्शन परसेंट बीओजीतो हुए थे, 
এখন আমরা কি করবো পাকনামি করবো কি পাকনামি করবো এর মধ্যে এসিড দিব এবং খার দিব এটা যেহেতু খারিও একটা পাফার এর মধ্যে এসিড দিলে কি হয় এটার পেজটা কি চেঞ্জ হয় আবার আমরা খার দিব খার দিলে এটার পেজ কি চেঞ্জ হয় কিনা আমরা দেখব তো এসিড যুক্ত করলে এসিড যুক্ত করা মানে কি এইচ প্লাস আয়নের আধিক কোথা বৃদ্ধি পাবে মানে এইচ প্লাস আয়নের আধিক কমবে মানে এইচ প্লাস আয়নের পরিমাণ বেড়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এইচ প্লাস আয়ন গুলা যেহেতু বেড়ে যাবে এগুলা কি তৈরি করবে এটা একটা সিস্টেম অলরেডি আছে এই সিস্টেমের মধ্যে তুমি বাইরের থেকে একটা এইচ সি এল যুক্ত করলা এইচ সি এল যুক্ত করা মানে কি এইচ প্লাস আয়ন যুক্ত করা তো এইচ প্লাস আয়ন কার সাথে বিক্রিয়া করবে তোমার কমন সেন্স কি বলে এইচ প্লাস আয়ন যুক্ত করো বিক্রিয়া করবে হচ্ছে ওএইচ মাইনাস এর সাথে ওকে আচ্ছা এবং ওএইচ মাইনাস এর সাথে যুক্ত করে পানি তৈরি করবে আচ্ছা আর যদি তুমি একটা খার যুক্ত করো বাইরে থেকে খার যুক্ত করা মানে কি ওএইচ মাইনাস ধর এন এ ওএইচ যুক্ত করলাম খার যুক্ত করা মানে এন এইচ ওএইচ যুক্ত করলাম আর মেইন কথা হচ্ছে ওএইচ মাইনাস যুক্ত করলাম ঠিক না ওএইচ মাইনাস যুক্ত করলাম তো ওএইচ মাইনাসটা কার সাথে বিক্রিয়া করবে সে বিক্রিয়া করবে হচ্ছে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে আর সাম্য অবস্থায় ওই চায়নের ঘনমাত্রা সাম্য অবস্থায় ওই চায়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে তাই পানি আবারও মাইনাস তৈরি করি এবং তার মানে কি আলটিমেটলি ওয়েজ মাইনাস তৈরি করে দিতে শিখিয়ে এনএইচ ফোর ওয়েজ ওই যে লাস্ট সাথে লিয়ে মানে এখন যদি আমি ওয়েজ মাইনাস যুক্ত করি সে কি করবে কমন এন এইচ ফোর এর সাথে বিক্রিয়া করবে মানে হচ্ছে কমন আয়নের যে পার্টটা এর সাথে বিক্রিয়া করবে তো বিক্রিয়া করলে কি হবে অলরেডি আমরা ডিসকাস করছি দেখো লেখা রেখো তৈরি করবে ঠিক না মানে হচ্ছে কি এই জিনিসটা তৈরি করবে ঠিক না এই জিনিসটাই আবার তৈরি করবে ঠিক না তুমি বাইরে থেকে যেটা দিতেছ ওয়েজ ওই ওয়েজটা এটার সাথে বিক্রিয়া করে এইটা তৈরি করে দিবে আবার কিন্তু অলরেডি এই জায়গায় কমন আয়ন ইফেক্ট থাকার কারণে কোনো লাভ হবে না তুমি আবার কি তৈরি করবে এটা এবং এটা তৈরি করার কথা মানে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইলে তুমি সফল হওয়ার পথে ছিল ওয়েস মাইনাস বেশি করে তৈরি করে দিত ঠিক না অলরেডি পেছনের দিকে যেতেছিল 
ঠিক না পেছনের দিকে যাওয়ার কারণে তুমি যতই এন এইচ ফোর ও এইচ তৈরি হোক না কেন কোনো সমস্যা নেই কারণ বিক্রিয়াটা অলরেডি পেছনের দিকে যাচ্ছিল এটা আর সামনের দিকে যাবে না খারের মধ্যে ওয়েজ থাকে যা দ্রবণের এই জায়গায় একটু করেই নেলে বুঝতে পারবা দ্রবণের বাফা দ্রবণে এন এইচ ফোর এর সাথে যুক্ত হয়ে এন এইচ ফোর ওয়েজ তৈরি করে তো ঠিক আছে এন এইচ ফোর ওয়েজ এর ঘনমাত্রা বাড়বে ঠিক আছে যেহেতু খার কি করবে घनमार्था कमे जा বিয়োজিত হয়ে এই দুইটা জিনিস তৈরি করবে না ঘনমাত্রাও বাড়বে না যেহেতু তৈরি করবে না ঘনমাত্রাও বাড়বে না তুমি যে বাইরের থেকে খার দিলা খার দেওয়ার ফলে তোমার কি হবে খার যে দিস এর ফলে কোন লাভ হইল না মানে ওয়েজ এর ঘনমাত্রা বাড়লো বাড়লে তুমি ওই সেটা যদি ঘনমাত্রা বাড়তো তাহলে তুমি বলতে পারতো এটা কে কেয়ার যদি ওই সেটা ঘনমাত্রা বাড়তো তাহলে তুমি বলতে পারতো কি এটা একটা খারিও মানে পিজ এর মান তাহলে বাইরে যেত মানে কি দ্রবণটা খারিও হয়ে যেত কিন্তু তা হইতেছে না কারণ কমনায়নের কারণে তোমার ওই এন এইচ ফোর ওয়েস্টটা ভেঙে उद्देश्य सामने दिखे जामयार घनमाटा क्रमश तैर একসাথে মিললা এটা তৈরি হইতেছে ক্রমশ তার মানে এই জিনিসটা আর ভাঙার সুযোগ দিতেছে না ভাঙতে পারতেছে না এটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এটা পশ্চাৎমুখী হয়ে আছে ঠিক আছে অপর পক্ষে এন এইচ ফোর সি এল শক্তিশালী লবণ হয় এটি একশো পার্সেন্ট বিয়োজিত হয়ে যাবে যার কারণে দ্রবণে পর্যাপ্ত পরিমাণ এন এইচ ফোর আয়ন আছে তাই এন এইচ ফোর আয়নের ঘনমাত্রা কমে গেলেও খুব বেশি কমবে না তথা সামান্য কমবে তাই ওয়েজ মাইনাস এর ঘনমাত্রাকে বাড়তে দিবে না ফলে ওয়েজ আয়নের বাফার দ্রবণের বাফার দ্রবণের পিএইচ পিএইচ এ প্রভাব ফেলতে পারবে না হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে আরেকটা যে আরেকটা যে সুযোগ ছিল ওইটাও রোহিত হয়ে গেল কিভাবে দেখো যেহেতু এন এস ফোর সি এল একটা তীব্র মানে এটা শক্তিশালী একশো পার্সেন্ট বিয়োজিত হয়ে যাবে যতই ওয়েজ মাইনাস দাও 
ওএইচ মাইনাস যে দিছো সে এন এটার সাথে বিক্রিয়া করার পরেও অনেকগুলো এনএইচ4 প্লাস থেকে যাবে ঠিক আছে এনএইচ4 প্লাস থেকে যাবে আলটিমেটলি কোনো সমস্যা হবে না বুঝতে পারছিস আচ্ছা মানে বুঝতে বিষয়টা ছেড়ে দাও তোমার ধরো যার কাছে কোটি টাকা আছে তার থেকে যদি তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা সরায় নাও তার কিন্তু কোন ওরকম ইফেক্ট ফেলবে না কিন্তু যার কাছে জাস্ট এক লাখ টাকা আছে তার থেকে যদি তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা সরায় নাও তাহলে অবশ্যই তার কাছে থাকবে আর কত পঞ্চাশ হাজার সে কিন্তু ঠিকই তার মধ্যে কিন্তু সে ঠিক ইফেক্ট করতেছে সে কিন্তু বলবে আরে আমার টাকা তো লাগছে তো এই ছিল তোমার সাথে আমার বাফাত জমনের ক্লাস আশা করি যে তুমি বুঝতে পারছো এবং তোমাকে যে কাজগুলো দিচ্ছি করবা এগুলো সুন্দর হয়ে তুলবা কোন সমস্যা নেই জিজ্ঞেস করবা এবং হচ্ছে অবশ্যই ভালো করে পড়বা যেহেতু সময় কম এখন আমরা রেগুলার ভিডিও দিব এবং রেগুলার ক্লাস গুলা শেষ করবা আল্লাহ হাফেজ